ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நோல் பாக்ஸ் என் பேர் ரமேஷ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் அந்த கதை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா இதை தாராளமாக உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கதைக்கு போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வர கதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன கதை தான் இது எபிசோடு ஒன்லேயும் ஏற்கனவே சொன்ன கதையிலேயும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் செகண்டு கிளைமேக்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வீடியோவில் அதுதான் இது இந்த கதை இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால் நான் சொன்ன அந்த கதையோட லிங்க்கு மேலே இருக்கும் அதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொன்ன கதையோட அடுத்த செகண்ட் கிளைமேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா வர மாதிரியே தான் அவர் போகிறார் அந்த பழைய பொருள்லாம் அந்த வீட்டில் இருந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு சைக்கிள் அவங்க கொடுக்குறாங்க அதையும் வாங்கிட்டு அவர் கடையில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காரு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கதையில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ சைக்கிளை வச்சதுக்கப்புறமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சைக்கிளை நல்லா பார்க்குறாரு அந்த கடை பையனை வச்சு கொஞ்சம் தொடச்சி வேடா சுத்தம் பண்ணி வேடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த பையனை தொடச்சி வச்சு சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் வீட்டுக்கு கால் பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு கால் பண்ணி ஒரு ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்கிறாரு நம்ம பையனுக்காக ஒரு சைக்கிள் பார்த்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து இப்போ தான் கடைக்கு வந்துச்சு சாயங்காலம் வரும்போது நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் பையன்கிட்ட இது எதுவும் சொல்லாத அவனுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த சின்ன சைக்கிளை வந்து அவங்க சரி நீட்டாக தொலைச்சி வை எதா பெயிண்ட்டெல்லாம் போயிருக்கா எதாவது பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு பையன் வந்து சைக்கிளை ரொம்ப ஆர்வமாக பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்குறான் ஸோ அவன் பார்த்துட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வழியாக மறுபடியும் அவங்க அப்பா கூட வரும்போது அவன் அந்த சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாட்ட அடம் பிடிக்காது இதெல்லாம் பார்க்குறாரு இருந்தாலும் இவரோட பையனை விட அந்த பையன் இன்னும் சின்ன வயசு பையன் அப்படிங்கிறனால அவர் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகிட்டு அந்த பையனுக்கே வந்து அதை கொடுத்துட்றாரு ஸோ கொடுத்துட்டு அந்த பையன் சந்தோஷமாக அந்த சைக்கிளை வாங்கிட்டு போகிறான் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்டு இதுக்கு முன்னால் வீடியோவில் நான் சொன்ன கதை இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா அதுக்கப்புறமா இவர் மறுபடியும் கால் பண்ணி அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறாரு அது ஒன்றும் இல்லைம்மா அந்த சைக்கிள் கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருக்குது இப்போ தான் நான் பையனை விட்டு பார்த்தேன் அது அவ்வளோக்கா சரியில்லை வேணால் நம்ம இன்னொரு சைக்கிள் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம பையன்கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாத இதை பற்றி நம்ம இது அவனுக்கு தெரியாமலே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதை சொல்லிவிட்டு அவர் கொஞ்சம் என்ன தான் வந்து அவர் பெருந்தன்மையாக அந்த பொருளை கொடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து அவரோட பையனுக்கு நம்ம பையனுக்கு நம்ம பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு கொஞ்சம் ஃபீல் வருது ஸோ அது ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் அப்படியே அந்த பக்கம் ஒரு மேலே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ சாமி ஃபோட்டோ பார்க்குறாரு அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அந்த பக்கமாக வராரு அவர் வந்துட்டு பில் அடிக்கிறாரு ஸோ இவர் திரும்பி பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு சின்ன சைக்கிள் அதை அந்த முதல்ல பார்த்த சைக்கிளை விட கொஞ்சம் பெரிய சைக்கிள் தான் அது அந்த சின்ன பசங்களுக்கான சைக்கிள் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஆனால் இந்த சைக்கிள்னா இது விலைக்கு எவ்வளோ கெடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ அவர் அப்படி வந்து கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது பழசு தானா எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இவர் கடைக்கே வந்து ஒருத்தர் சைக்கிளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த சைக்கிளை பார்த்ததும் இவருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஆயிடுது ஸோ அந்த சைக்கிளை பார்த்துட்டு ஒரு சிரிக்கிறாரு அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த அவங்கள்ட்ட ஒரு டைலாக் அந்த அந்த இது சொல்கிறாரு இரநூறுவா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவரும் சரி கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அவருக்கு அந்த சிரிப்பு கண்டினியூ ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டைட்டில் போடுறோம் ஸோ இந்த கதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டோரியோட நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டார்ட